こんにちはズンダモンですオカルトレジリエンスチャンネルを始めます今回ご紹介するスレッドはこちらです中学の時の先生の不思議な体験すごく短いスレッドなのですが不思議な体験が紹介されていて面白いんですよそれではスタートします前にも立てたことあるけどうまく書けてなかったからもう一回書きたいなんか反応あったら書くよ書いてくれ不思議とかい世界とか最近ないから植えてる反応は出すそれじゃあ書きます割と短めですイカソの先生をエイトする映画小学生の頃のある日の朝いつも通り母親の呼び声で A は起きて学校に行く準備をしていた当時 A は1戸建てに住んでいて A は2階の部屋で寝ていた A 家は階段を降りるとおのずと玄関が視界に入る構造になっていた A が1階へ階段を降りていくと玄関に見知らぬ人影があることに気がついたその人影の正体は真っ白な老婆で A が恐る恐る後ろを向いていた老婆に近づき顔を覗こうとすると老婆が振り向いて A と老婆が目が合った目が合った瞬間、瞬時に場所が移動、ワープして、いつの間にか A は川の上を流れる、船の上に移動していた。船の前方にはさっきの老婆が、後方には大男がいた。その大男は、全身真っ黒でのっぺらぼうで、何も喋らず、ずっと船の上に立っているだけだった。しばらく川の上を流れていると、またいきなりパッと、場面が変わって、今度は真っ白でだだっ広く、ドアが一つだけある部屋に移動した。そこには老婆、大男、ともう一人天使、この辺うろ覚えです。みたいな人、がいたらしい。映画あっけに撮られていると、その老婆と大男と天使が、急に話し始めて、連れてくるやつを間違えた。だのなんだの話をしていたらしい。話し合いが終わると、天使が A の方へ来て、どうやら、連れてくる人を間違えたみたい。この薬を飲むと、元に戻ることができるから、ドアからこの部屋を出て飲んで。早く飲んでね。この薬を欲しがる人がたくさんいるから、と言って薬を渡した。映画ドアを開けて部屋を出ると、そこには怨念、みたいな人たちがたくさんいて、薬を欲しがっていたので、映画怖くなってすぐさま薬を飲んだ。そして意識がなくなり目が覚めると、いつも通りの朝、自分の部屋のベッドに戻っていた。と、先生の体験はここまでなんだけど、先生には、ここまではっきりと、この体験のことを覚えているのに、一つだけ、思い出せないことがあるという。それは老婆と大男と天使が話してた。連れてくる人を間違えた。こいつは〇〇歳で連れてくるべきだった。という会話の〇〇歳の部分。つまり、先生が言うには、老婆と大男は死神で、死者を、あの世へ連れて行く死者か何かで、自分は間違えて連れてこられてきて、危うくそのままあの世へ、連れて行かれそうになったってこと。一番最初にワープした川ってのも、多分サンズの川だろうって言ってた。天使が渡した薬を、欲しがる人がたくさんいるって理由も、飲むと現世に戻ることができるからだと。〇〇歳で連れてくるべきだった。ってのも、先生が将来死ぬ時の年齢のことだと思うけど、先生本人は、そこだけ思い出せないから不思議だし、不気味だって言ってた。自分もこの話を聞いた時、妙にずっと舌を覚えてる。話はここまでです先生は小さい頃めちゃくちゃ霊感が強かったみたいで他にもいろいろ不思議な体験があるみたいです今はもう全くなくなったみたいだけどなんか知らんが面白いとは思うなんか質問とかあったら覚えてる範囲で答えるよなんでそんな話を先生から聞くことになったのその先生ほぼ毎回の授業で雑談する人だったからその数ある先生の話の中で一番反響が大きかったのを書いてみた他のエピソードは霊関係の話なら先生が学生時代修学旅行で沖縄行った時バスで畑の横通ったら妙な胸騒ぎがしたみたいで後で聞いてみるとそこの畑の付近は第二次大戦の沖縄戦で激戦区やったところやったとかかなその人他にも、若い時に世界一周とかした人やから、他にも話のネタならつきんぞ。そういう不思議な話が大好き、他のも聞きたい。他の話なら、先生のおばあちゃんと飼ってたペットがピンだ時は、ピヌ数日前に刑事っていうか、いきなりピンって、ピヌってことが頭に入ってきたらしい。ちな自分もその経験がある。虫の知らせってやつか。いかがでしたでしょうか突拍子もない話ですよね私もそう思いますただ
興味深いところもあるなぁとも思いました薬を飲んで戻るところなんて面白いですよね薬はどんな味だったのでしょうか天使はどんな用紙本名は何をしていた質問は尽きないですねそれではまた別の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございました。<音楽>